It's time for English on the Go, which means we're going to take a look at a clip sent to us from a native speaker who could be anywhere in the world. Today we have our German friend, Rika. 네, 오늘은 독일 분인데요. 리카 씨의 이야기를 들어보겠습니다. 리카 씨도 그렇고 사실 최근에 미국 식약청에서 디지털 필, 이 디지털 알약이 승인이 났거든요. 음. 그래서 많은 사람들이 이것에 대해서 최근에 새로운 기사들을 접하고 음. 있는데 그래서 저희도 이 주제를 잡아본 거고요. Okay. 어, 리카 씨도 최근에 이거에 대해서 듣게 됐다고 합니다. Oh, 음. nice. So let's find out what she thinks about digital pills. Okay. 리카 씨, 나와주세요. 나와주세요. When I first heard about digital pills a couple weeks ago, I thought, what on earth is that? But from what I understand, it's for tracking what kind of medication you take and when you take it. And my initial thought was, hey, this could be really useful for older people who are forgetful and who need help remembering to take their medication. So other people can use an app to also help them and support them in taking their medication on a daily basis. But then I found out that it's only for certain diseases, especially mental illnesses like schizophrenia or people who suffer from paranoia. And then I thought maybe that's a little bit counterintuitive for someone who suffers from paranoia to know that other people can track what they're doing. So I'm not too sure about the use of digital pills yet. I have to do more thinking. Okay, that was a great summary and explanation about digital pills 네. and with a little bit of her opinion in the end. 그렇죠. 그리고 우리가 디지털 필즈에 대해서 또 전문가가 아니기 때문에 mm-hmm. 생활 영어는 또 의학 전문 프로그램이 아니기 때문에 mm-hmm. 깊이 있게 들어가지는 못할지라도 yeah. 이 재미있는 주제에 대해서 또 영어 공부를 해볼수 있는 좋은 기회가 될것 같습니다. Of course. 네. 그리고 마지막에 나왔던 리카 씨가 잘 모른다. 라고 끝내지 않고 아, 좀더 생각을 해봐야겠다 라고 끝내주는 것도 굉장히 긍정적이고 좋네요. Yeah. So why don't we go over everything she said line by line starting with the first line. When I first heard about digital pills a couple weeks ago, I thought, what on earth is that? When I first heard about digital pills a couple of weeks ago, I thought, what on earth is that? 처음에, when I first heard about digital pills, 디지털 알약에 대해서 mm-hmm. 몇주 전에, a couple weeks ago 라고 했는데요. Yes. When yes. I read it, I said a couple of weeks ago. And both are correct. correct. Yes. Couple, 원래는 이제 a couple of가 맞는 말이었는데, yes. 맞는 말인데, 이것이 워낙 빠르게 발음되면서 a couple of weeks ago, a couple of weeks ago, a couple, couple weeks, weeks ago, ago 이렇게 되다 보니까 mm-hmm. of를 아예 아, 처음부터 말을 안 하는 그런 right. 경우들이 생기기 시작했고 mm-hmm. 요즘에는 그냥 사전 예문들에도 a couple weeks ago 이렇게 나옵니다. Mm-hmm. 둘다쓸수 있도록 연습해 주시고요. Mm-hmm. 디지털 알약에 대해서 어, 처음으로 when I first heard about them mm-hmm. a couple weeks ago 그때 이렇게 생각했습니다. Mm-hmm. What on earth is that? that? 도대체 그게 뭐지? On Earth라는 것이 이제 지구 위에, yeah. <웃음> 지구상에서. Yes. So when it's something you've never heard of, didn't even know existed, you can say, mm-hmm. what on Earth is that? 네. Like you know everything generally that's on the Earth. 네. So what could this be? 그렇죠. 이 what on Earth가 도대체 뭐라는 느낌이 잘 와닿지 않는다면 mm-hmm. what를 where로 바꿔보세요. 그러면 oh. 좀더 쉽게 이해가 되거든요. Mm. Where are you? 어디 있어? 여기... Mm. 방에 있는 거야? 화장실에 있는 거야? 밖에 있는 거야? Mm-hmm. 근데 없어요. 그러면 이 지구상 어디에 있는 거야? Where on mm-hmm. earth are, are you? you? 좀 확장 느낌이 들죠. Yeah, 거기에서 sure. 이제 그거를 what으로 바꿔서 What on earth? Yes. 도대체 뭐? Why on earth? 도대체 왜? Oh yeah, why on earth did you take my sweet potato? Because I was hungry. Okay. 이렇게. 그래서 <웃음> on earth가 지구 위에가 아니고 도대체란 뜻으로 쓰인다는 거 기억해 주시고요. 다음 mm-hmm. 문장 보겠습니다. But from what I understand, it's for tracking what kind of medication you take and when you take it. But from what I understand, it's for tracking what kind of medication you take and when you take it. 그런데 제가 이해한 바로는 그러니까 처음에 도대체 이게 뭐지? 라고 생각을 했지만 mm-hmm. 그러나 제가 이해한 바로는 어떤 종류의 약을 언제 먹는지를 측정하기 위한 거예요. 라고 mm-hmm. 번역이 되고요. Mm-hmm. 그 앞에 나왔던 
제가 이해한 바로는 어떤 표현이 있었죠? From what I understand. Yes. From what I understand. 이 표현이 그 내가 다 알지는 못하지만 right. 나의 제한된 지식으로 어, 또 지식을 가지고 이야기를 했을 때라고 좀 안전하게 말하기에 좋은 표현이에요. Yeah, it's safe, especially when you don't know everything about mm-hmm. it. She just did a little bit of research, so she's just sharing the little that she knows about yes. it. Yes. Right? So from what I understand can also mean I don't know a lot, yes. but what I do know is. Yeah, and yeah. you could say from what I understand, and also from what I know. Mm-hmm. You could change understand to know. 그렇죠. From what I know로 바꿔도 괜찮습니다. Mm-hmm. 아무튼 제가 이해한 바로는 제가 알고 있는 바로는. It's for 그 digital tools, uh, pills라는 그 기술 자체가 It's for tracking, 측정하고 또 추적하고 이런 거죠. Mm-hmm. What kind of medication you take, mm-hmm. 어떤 약을 먹는지 mm-hmm. and when you take it, mm-hmm. 언제 먹는지를 측정하기 위한 것이 디지털 필 기술이라고 이해를 했다. Mm-hmm. Mm-hmm. Okay, so what did she think about it at first? And my initial thought was, hey, this could be really useful for older people. And my initial thought was, hey, this could be really useful for older people. 원래 가장 먼저 들었던 생, 생각은 그 what on earth is that? Mm-hmm. 이거였고 어느 정도 조사를 좀 해보고 나서 right. 든첫 번째 생각을 말합니다. Mm-hmm. 여기서 처음 든 생각이라고 하면서 하는 말이 And my initial thought. Mm-hmm. Initial thought. 네, initial이라고 하면은 처음의라는 말이에요. Yes, yeah, so it means like in the beginning, 네, at first. 네, my initial thought, my first thought, 바꿔도 괜찮습니다. Yes. 제첫 번째 든 생각은, hey, this could be really useful. 이거 진짜 유용할 수 있겠다. Mm-hmm. For older people, mm-hmm. 나이 든 사람들에게 유용할 수 있겠다. Mm-hmm. 여기까지만 끝낸 건 아니고요. Right. 그 다음에 쭉 이어집니다. Mm-hmm. 바로 들어볼까요? who are forgetful and who need help remembering to take their medication. Who are forgetful and who need help remembering to take their medication. 네. Older people 모두에게 유용한 것은 아니고 yeah. older people who are forgetful, forgetful. 자꾸 깜빡하는 어, 나이 든 사람들 mm-hmm. and who need help mm-hmm. 도움이 필요한 나이 든 사람들이라고 하는 mm-hmm. 부분이었습니다. 쭉 이어졌고요. Mm-hmm. 근데 도움이 어디에 필요하냐면 who need help Remembering to mm-hmm. take their medication. Mm-hmm. 어, 약을 먹어야 되는데, 약을 mm-hmm. 복용해야 되는데 잊어버릴 수 있는 사람들에게 mm-hmm. 어떤 장치가 알려준다는 거죠. Mm-hmm. Mm. Yeah, so if you forget, it helps you to remember. Or if they forget, the doctors know. Mm-hmm. Oh, 네, yeah. 만약에 복용을 안 했을 때 의사가 알수 있다. Oh, that's true. That's good too. That is great. Yeah. I think they're pretty useful. Mm-hmm. <laughs> so mm-hmm. let's see what she says next. So other people can use an app to also help them and support them in taking their medication on a daily basis. So other people can use an app to also help them and support them in taking their medication on a daily basis. 그래서 other people, 다른 사람들이 can use an app, Mm -hmm. 어, 앱을 이용할 수 있습니다. To also, 또한 뭘 하기 위해서 Mm -hmm. to help them, 그 다음에 support them. Mm -hmm. 여기서 그 여기서는 사실은 help them 하고 support them이 똑같은 의미죠. Yeah, in this case I would say they are the same. 네, yeah. 근데 여기 이 문맥 말고 mm-hmm. 일반적으로 mm-hmm. when you help someone and when you support someone, how are these two things different? When you hear help, it could be temporary. Mm. So I helped you move, mm. right? So that was just for one day. Mm-hmm. But when you hear support, it's more ongoing. Mm. Like I'm supporting you through college. Mm. So I'm constantly giving you money until you get out. Oh, cool. That's what I feel. 맞아요. Personally, from what I understand. <laughs> <laughs> 네, from what I understand라고 하는 표현을 방금 써 주셨고요. 아까 나왔잖아요. 두 번째 줄에서 help는 진짜 여러 가지 차이점이 있을 텐데 yeah. help는 한 번만 도와주는 것도 help고요. Yeah. Support 하면은 물론 한 번만 도와주는 것도 안 되는 건 아닌데 일반적으로 yeah. 쭉 약간 후원해주고 지지해주고 도와주는 yeah. 느낌. Think of like in your house or in an apartment building, there are beams that support it. Mm-hmm. it that they don't just go away. They have to stay for a long time to okay. keep the building up. 네 right? 그런 그 비교도 재밌네요. Yeah. 네 그래서 help는 물론 헬프도 길게 할수 있습니다. 그런데 그냥 mm-hmm. 딱 어떤 단면적인 예만 봤을 때에는 mm-hmm. 서포트가 꾸준히 도와주는 느낌이 있다는 거 좋은 지적이에요. Mm-hmm. 자, 그래서 어, support them, 그런데 뭘 함에 있어서 도와주냐면 in, mm. in을 이럴 때 많이 씁니다. 뭐뭐 mm-hmm. 함에 있어서. Mm-hmm. 
so you can support your children in mm -hmm. their education. 그렇죠. In 여기서는 taking their medication. Mm -hmm. Medication은 지금 벌써 여러 번 나왔거든요. Yeah. 그세 번째 나왔어요. Mm -hmm. Medication 하고 사실 medicine, medicine 헷갈리기 쉬워요. Yeah. Medication is more broad. Yeah, it's more broad. It's like what type of medication is that, right? 네. It's just in whatever way. But 네. if you say medicine, we know it's something that you have like a small thing right now to take. Medicine은 진짜 물건으로서의 약을 가리키고요. Yeah. 약, 의약품, 약물. Mm -hmm. Medication 하면은 그 약도 포함, 약을 복용하는 행위도 포함하고 yes. 모든 것을 가리키는 mm -hmm. 더큰 개념입니다. Mm -hmm. 그래서 약 복용을 도와주는데요. 그 다음에 on a daily basis on a daily basis 매일매일이란 말이고요. every day yes <웃음> 만약에 every week 하면 on a weekly basis every month on a monthly basis every year on a yearly basis okay 그 다음은 없죠 별로 <웃음> yeah we don't really have any <웃음> 네. 그 다음에 뭐 10년 100년 이렇게는 잘안 쓰는 것 같고요. No. 자 그럼 다음 문장입니다. but then I found out that it's only for certain diseases But then I found out that it's only for certain diseases. 그런데 아 이렇게 유용하고 도움이 되겠구나 생각을 하다가 또 기사를 읽어보고 자료를 mm -hmm. 조사해 보니까 mm -hmm. But then I found out 알게 되었습니다. Hmm. 어떤 것에 대해서 알게 되었다라고 할때 found, found out. out. You found something 그냥 발견한 거고요. Oh. You found out. I found my cards. 그렇죠. Yes. 내 카드를 찾았습니다라고 할 때는 I found my cards. Mm -hmm. 근데 I found out that Hyunwoo had hidden the cards. Yes. Hyunwoo 씨가 이것을 숨겨놨다는 사실을 알아냈습니다. Uh -huh. 이렇게 차이가 있겠고요. Uh -huh. uh, I found out that it's only for certain diseases. diseases. 특정 질병에만 쓰인다는 것을 알게 되었습니다. Mm -hmm. All right. All right. So it's not for every disease. So let's see what kind of diseases they're used for. Especially mental illnesses like schizophrenia or people who suffer from paranoia. Especially mental illnesses like schizophrenia or people who suffer from paranoia. 특정 diseases, certain diseases, mm -hmm. 특정 질병에만 쓰인다는 걸 알게 되었는데 especially, 특히 하면서 예를 몇 가지 mm -hmm. 들고 있어요. Mental illnesses, mm -hmm. 어, 정신질환을 mental illness라고 illness? 하죠. Mm -hmm. 어, 물론 mental disease라고 하기도 해요. Yeah, you can also say mental disease, mm -hmm. but I think it depends on where you're from. People mm -hmm. might say mental illnesses 네. or diseases. 근데 저는 그동안 접한 표현들 중에서는 mental illness가 Illness. 더 많아요. Yeah, 네. I think so as well. 네. Disease는 약간 병균에 의한 뭔가 박테리아나 yeah. germs, 세균 때문에 걸린 느낌이 좀 있고 yeah. illness는 그냥 몸이 안 좋을 때도 illness. Yeah, and when you say disease, it sounds more serious to us. Ah, yes. Mental disease, oh! Wow, okay, we think yeah. it's something so serious. 그렇죠. Yeah. 그냥 질병의 느낌과 아픈 것의 느낌의 그런 차이도 있어요. Yeah. 아무튼 mental illness 그렇게 많이 쓰이고요. Mm -hmm. 예를 들고 있는 두 가지 질환이 그 다음에 처음에 이제 조현병 또는 정신분열증 Schizophrenia. Schizophrenia. 그 의학 드라마 같은 걸 보시면 많이 mm -hmm. 들을 수 있는 용어고요. Schizophrenia. Mm -hmm. Or people who suffer from Paranoia. 네. Paranoia. 편집증을 이렇게 말을 합니다. Mm -hmm. 참고로만 알아주세요. Mm -hmm. 자, 그러면 또 어떻게 이거 이 정보에 대해서 어떻게 생각했는지 다음 문장에서 보시죠. And then I thought maybe that's a little bit counterintuitive for someone who suffers from paranoia. And then I thought maybe that's a little bit counterintuitive for someone who suffers from paranoia. Initial thought은 이거였는데. Yeah. 그런 다음에 found out 뭔가를 또 알게 됐어요. 그러다가 and then I thought 이제 yeah. 또 이런 생각이 들었습니다. Mm -hmm. 재밌는 흐름이죠. Mm -hmm. Maybe that's a little bit counterintuitive. Counterintuitive. Counter라는 것은 이렇게 어떤 것이 오면 그 반대 방향으로 가는 걸 말합니다. Mm -hmm. Clockwise 하면은 시계 방향으로 돌아가는 건데 counter clockwise 하면은 반대로 돌아가는 걸 이야기해요. Mm -hmm. 그 다음에 누군가가 공격을 했다, strike 했으면 counter strike 반격을 할 수도 있겠고요. 여러 가지 counter 뭐뭐뭐 하면은 대 이것저것 이렇게 대라는 뜻을 쓰는데. Mm -hmm. 여기서는 counter intuitive라고 했어요. 직관에 어긋나는. 당연히 이쪽으로 가야 될것 같은데 왜 반대로 가지? 예를 들어 
볼륨을 높이려면 밑으로 가는 버튼을 눌러야 된다. 이상하잖아요. <웃음> 올려야 되는데 mm-hmm. That's counterintuitive, right? Yeah, because intuitively you would think Oh, if you want to raise the volume, you raise the lever. Yes. So to put it down is very counterintuitive. 좀 이상하게 느껴지는 거 yeah. 반, 왜 반대로 해놨지 하는 것을 바로 mm-hmm. counterintuitive라고 Intuitive. 합니다. Mm-hmm. 이제 counter를 빼면 은 Intuitive. Yes. Intuitive. 직관적인 또는 mm-hmm. 직관적으로 이해할 수 있는 mm-hmm. 보통 그냥 딱 봐도 파란색 그 물을 트는데 파란색은 찬물, yeah. 빨간색은 따뜻한 물. Yeah. Yeah. That's intuitive. Yeah, that's very intuitive. But, But if, if they were switched, <웃음> switched, then it would be counterintuitive. Counterintuitive and confusing. It would be really weird yeah. to turn on the red for cold. <웃음> and not effective. <웃음> yes, for sure. Okay, so it's counterintuitive for someone who suffers from paranoia 네. to what? 그렇죠. 그래서 편집증을 겪는 사람에게 주기엔 좀 직관에 어긋난다. To know that other people can track what they're doing. To know that other people can track what they're doing. 그러니까요. 다른 사람들이 other people can track. Yeah. 물론 약 복용이지만 그냥 mm-hmm. 다른 거 아니고 약 복용만 추적하는 거긴 하지만 yeah. track what they're doing. Yeah. 어, 다른 사람들이 내 행동을 추적한다는 거를 아는 것 자체가 yeah. 이제 패러노이어가 있는 사람들에게는 더 괴로울 수 있다는 거죠. Of course, because they're like, what? Yeah. Can they see me? Right? Mm-hmm. They're going to worry a lot. Exactly. So that's why it's counterintuitive for yes. those people. Mm-hmm. So let's see what she says in the last sentence then. So I'm not too sure about the use of digital pills yet. I have to do more thinking. So I'm not too sure about the use of digital pills yet. I have to do more thinking. 그래서 I'm not too sure, 아직 확신이 많이 서지는 않습니다. 잘 mm-hmm. 모르겠습니다. About the use of digital pills yet. Mm-hmm. 아직 디지털 알약의 사용에 대해서는 저는 잘 모르겠어요. Right. 여기서 이렇게 잘 모르겠다라고 말하는 이유는 말한다는 것의 의미는 mm-hmm. 당장 복용하라면 아직은 못, 못하겠다 그런 의미도 포함이 되어 있고요. Mm-hmm. I have to do more thinking. thinking. 생각을 좀더 해봐야겠어요 하면서 마무리가 되었네요. Mm-hmm. All right, perfect. So we finished her clip. Let's review by looking at it just one more time. When I first heard about digital pills a couple weeks ago, I thought, what on earth is that? But from what I understand, it's for tracking what kind of medication you take and when you take it. And my initial thought was, hey, this could be really useful for older people who are forgetful and who need help remembering to take their medication. So other people can use an app to also help them and support them in taking their medication on a daily basis. But then I found out that it's only for certain diseases, especially mental illnesses like schizophrenia or people who suffer from paranoia. And then I thought maybe that's a little bit counterintuitive for someone who suffers from paranoia to know that other people can track what they're doing. So I'm not too sure about the use of digital pills yet. I have to do more thinking.